。方小姐，你没事吧？什么情况？呃呃，我洗澡洗到一半摔倒了。嗯。给你介绍一下，你现在用的这台机器呢，将会是二十一世纪最伟大的发明，将会是万千少女心心念念的 Mr. Right， 将会是。百万肥宅梦寐以求的灵魂伴侣，洗澡机。嗯、啊，挺好，挺好的。我知道挺好的，你有什么想问我的吗？啊，挺好的，嗯，挺好的，<笑>是挺好的。嗯、你是怎么摔倒的？我家所有的地板砖都是防滑的呀，怎么会摔倒呢？我也不知道，可能是我自己不小心吧。没事吧？嗯。嗯。乌鸦喝水是什么选项？乌鸦喝水这个故事告诉我们一个什么道理呢？废话很多哎。就是手动调节水量的意思。我能想到一百种比乌鸦喝水更确切的表达方式，好吗？我的这台机器现在还只是一个概念品，等到它批量生产上市的时候，我再把它换成简单通俗易懂的，不就好了吗、嗯？那我就不打扰你了，你尽情的享受这个震撼的发明给你带来的便利吧。我走了，外面等你。嗯。我过来。呃，刚刚什么情况？他洗澡摔倒了，我进去帮他。所以你都看到了？嗯嗯，你居然都看到了？他是我的未婚妻，我都没看过，你看过了？你看到了也不应该告诉我呀。那你就当我没看到。看过就看过了，什么叫做当你没看过？这种事情当然应该是我来啊。可你当时不在啊？那你不会给我打电话呀、啊？我以为救人比较重要。他只是伤了脚，又不是说丢了命了。好吧，下次等你回来。你还盼着有下一次啊？嗯嗯，你给我等着。我来了。公平，怎么了？哎呀，别躲了，我都穿好了。哦，你进行到哪个步骤了？最后一步。哦，真的吗？我这么多次实验，他终于可以到最后一步嘞。你是在拿我当试验品吗？没有啊，你的脚不是受伤了吗？可是我在浴缸里一样可以洗澡啊，总比你这洗到一半坏了的机器好吧？怎么可能坏呢？我今天上午用的时候还好好的呀。那那我就先送你回房间呗，先不管他了吧。嗯，好，走吧。来
除了脚腕，还伤到哪儿呢？陆阿姨，把跌打损伤药拿一下吧。没那么严重，我休息一下就好了。那怎么能行呢？如果不输精活血的话，你的两个脚腕粗细会不一样的。到时候你穿高跟鞋的话，心里会默默骂我的。我怎么会默默骂你啊？我当然是要骂出声来。还好你会讲笑话，说明不是很严重。是这个吧？啊，对，谢谢。哎呦，冯小姐，伤的严不严重啊？哦，不严重，谢谢关心啊。哎，那就好，那就好。哎，对了，陆阿姨，啊，你明天找人来看一下家里浴室地板砖的防滑，如果失效了的话，就找人换套新的。好，那你先忙吧。嗯。好点了吗？嗯大少爷是在准备明轩的毕业舞会吗？啊，是的。啊，但是看起来东西不是很多啊。啊，大小姐说了，就一些家人和三四个要好的同学，东小精致。好，知道了。这是什么？这是参加舞舞会的邀请函。在你家、啊？嗯，是家宴，只有我几个特别好的闺蜜，还有我最亲近的大哥、二哥。这不太好吧？你放心，我爸不来。我尽量。不许不来啊！你难得不迟到，一大早来公司，就为了跟我说这些废话，这怎么能是废话呢？爸，这都是我发自内心真情实感的心里话。少跟我油嘴滑舌。爸，我真的搞不明白您为什么非要我来接受这个项目呀？那你最好给我早点明白过来，因为你以后还要负责更多的项目。可是我这事没商量，不要浪费我时间了，滚！爸。今天什么日子啊？我居然在上午看到你。嗯，我正要走呢。你又去哪儿？我还想跟你讨论一下智能思维的收购呢。别提这个了，一提这个我就头疼。你去跟我哥聊吧，还是？想跟我讨论什么呀？这么早能在公司看到你小子，这是孙猴子上的紧箍咒了呀！哎呀，别提了。江南，干嘛呀？你不会是忘了今天是明轩的毕业舞会了吧？是今天吗？要不然你以为是哪天？完了，我还没给他买礼物呢。反正我今天在这儿待着也没事做，那我就先回去了。哎，这小子，找到一点理由就想开溜。今天晚上一起去吧，我们下了班。一起走。好。你好，帮我订一束粉白色的玫瑰花。嗯，要很大束的那种。
显得我肩膀这么宽啊！上周末 ，Cindy 去了趟法国，买了新款。那我这不成了旧款了？这么长，不行不行，嗯，还是这个好，进来。明轩，恭喜你毕业。谢谢啊，礼物放楼下吧，我一会儿下去拆。你下楼吧，我这一会儿才好呢。那好吧。明轩。你的好朋友 Coco 今天会来的吧？你也认识他？啊，不熟。刚刚我在微信朋友圈看到一张图片，上面有 Coco， 我发现今天你们穿的衣服一模一样哎。啊？你看看，我看，我看。哎呀，是不是？真的是一模一样。对啊。你们俩还真有默契，真不愧是好姐妹。不过，今天你是主角，要是撞衫可就尴尬了。对啊，还好现在时间来得及换，要不然晚上真尴尬了。对啊，好吧，谢谢你的礼物啊，不客气。嗯，明轩。你的朋友今天除了 Coco， 还有谁会来？还有两个大学同学，剩下就是家里人了。嗯、哦，还有我男朋友。男朋友？嗯，那你一会儿可要介绍我认识啊。那当然，我要把他介绍给所有人认识。哎呀，他来了，我得赶紧换衣服了。那，我我下去等你。浩云哥，乔乔，明轩呢？哦，他说换身衣服。刚刚我听见有人来了，不知道是不是。哎，大哥大哥，换的还真快。那咱们走吧。去啊！怎么是你们两个呀，二哥？什么意思啊？看见我不开心是吗？来看到礼物呢？我开不开心你都会送啊？哎，你脚怎么了？啊，不小心扭伤了，没什么大碍。小公主，你的礼物。咦，谢谢大哥。哥，风平。这个是我哥，上次求婚的时候有见过，但是没有来得及打招呼。你好，唐先生。你好，冯小姐。脚受伤了。啊、哦，不小心摔倒扭伤了，没什么大碍。嗯，如果有什么需要的话，就告诉佳楠，我那儿有很多治疗脚伤的特效药。好，谢谢。时间也差不多了，那我们先进去吧。好啊，走吧。走吧，明轩。在等谁啊？明知故问，你说呢？<笑>走吧，感觉我们今天都是多余的。咱们也走吧。嗯，走，走吧
我的出现会不会加深明轩的误会？这样的场合，我也没法和他说清楚。哎，佳楠那年毕业的时候，这小子连毕业晚会都睡过头了。今天明轩毕业舞会，聊我干什么呀？聊明轩呗。是啊。你看明轩，明轩，明轩，哎，哥哥叫你呢。啊你今天也很漂亮，我一直都很漂亮、啊。先生，请。这是好事儿，和我一模一样。但是我怎么不记得毕业晚会睡过头的事儿？学长，你怎么才来啊？不好意思，路上有点堵车。送你的礼物，希望你能喜欢。谢谢。我今天给你们正式的介绍一下，这是我男朋友安月生。朋友，是是啊、<笑>好呀，嗯，安先生你好，我是明轩的大哥，我是他另一个哥哥，好久不见，好久不见，什么另一个哥哥？明明是二哥。今天欢迎安先生光临海社。二哥，你口气一点都不热情。我怕太热情的话会吓到安先生。好了，既然客人都到齐了，那我们晚宴开始吧，请坐。让我们共同举杯，祝我们的明轩毕业快乐。来 ，Cheers。请你跳支舞吗？怎么还有女孩主动了呢？我能请你跳支舞吗？当然明轩小姐，有人送你的花，好大一束花啊！明轩，学长，是不是你送我的花？不是我送的，怎么可能？好香啊！嗯，这花到底谁送的呀？看吧你。都愣住了，你可别忘了，你正牌男朋友还在这儿呢。
管我。你难道没有什么想说的吗？你需要我说什么呢？是这张照片为什么会存在？还是他为什么会出现在这里？其实这两件事情我都挺想知道。我没想到你这么介意。我难道不该介意吗？我以为我们的关系还没有达到要向彼此交代过去的程度。可是这张照片的突然出现，让明轩感到很困扰。我总得给他一个答案。这边是三年前拍的。至于现在为什么会出现在这里，我也完全没有概念。我先走了。怎么，你也成为不受欢迎的人了？是啊。我送你回去吧。谢谢。啊。风平。我哥说这些扭山药特别管用，我帮他拿吧。江南，你还是去看看明轩吧。你还是快去看看明轩吧，我先走了。平和安月生，怎么回事啊？他们很早就认识吗？他们俩到底什么关系啊？还是先看看明轩吧。明轩，明轩，都别来烦我！算了吧，让他自己冷静一下也好。照片的事情
，你知道吗？这件事情一时半会儿也说不清楚。我先回去了。你要去哪里？时光酒店。你觉得会是谁送来的照片呢？会不会是因为你和唐家南订婚，唐家找人调查你，所以才发现的那张照片？然后再用这么戏剧化的方式，让大家都看到了。我只是在分析一个可能的情况而已。佳楠回来了，陆阿姨。嗯，风小姐回来了吗？没有啊。那早点休息吧。哎，嗯，他们两个吵架了。嗯、电线杆前女友的事到底查的怎么样了？看来你都知道了。你为什么要隐瞒我？为什么不告诉我呢？我怎么知道你会突然向冯平求婚？怪我喽。我跟他求婚，跟你跟我汇报这件事情有什么关系吗？我只是想把他们的关系彻底理清楚再告诉你，没想隐瞒你。都是因为你的刻意隐瞒，让今天晚上的场面变得非常的混乱，场面一度非常的尴尬。今晚怎么了？有人把照片寄给了明轩。照片一直在我手里啊。怎么可能？你还有脸说，照片被人偷走了，你都不知道？照片在这里，聊聊吧。我什么也没查出来。你你是不是想要气死我，好继承我的遗产？我告诉你，明天一早我就去律师楼改遗嘱，我一分钱也不留给你。你真给我留遗产了？我要不是因为打不过你，我早揍你了。嗯、你是真的什么都没有查到，对吗？我跟踪过风平，但被他甩了。什么？你居然被他给甩了？那我现在更要怀疑你的能力了。应该说你这个未婚妻真的很不简单。那你的意思是我要再找一个更加专业的人来调查是吗？你可以试一试，连我都查不出来的人，别人不可能查得出来。你到底想查什么？我想知道他们两个因为什么分手，还有他们两个到底现在有没有联系。那你为什么不直接问他？但我不想让他知道我很在意这个事情。好奇怪的逻辑啊！那你到底是在乎呢，还是不在乎呢？你说呢？算了吧，你去睡觉吧。让你睡了吗？你就睡。那天晚上我和风平求婚，那个电线杆也在现场，场面确实很奇怪。我老板什么时候担心起自己的个人魅力了？这和我的魅力没有关系。我只是单纯的觉得那天晚上很奇怪而已。你怕风平脚踏两条船？不可能，风平不会脚踏两只船的。
他不是那样的人。阿九，嗯，那你觉得风平他是个什么样的人？好人，你觉得他会脚踏两只船吗？嗯，哎呀，醒醒，醒醒！啊，你这大半夜的在这里唧唧歪歪的，好烦呐、啊！睡吧，让你睡。早啊，陆阿姨。哎，早。哎，陆阿姨，嗯，风小姐昨天晚上回来了吗？她一整晚都没回来。哦。你们俩吵架了？我没什么胃口，不想吃饭了。我上楼先睡一会儿去。您吃吧，陆阿姨。哎，好还是你心疼我，知道我坐着硌得慌。你下次要是再敢溜进我的房间，看我怎么收拾你！我只是想进来拿个东西，谁知道你居然昨晚睡着了。哎，哎，你怎么会突然回酒店住啊？你眼线这么多，我回来住这种事儿，你怎么可能不知道？怎么了？你跟唐江南吵架了？不关你的事儿。哟，脾气还不小。你就没有工作要做的吗？确保你一切都好，是我 KPI 重要的指标之一。谢谢啊，我好的很。那你是好到今晚还继续住这儿啊？还是那句话，不关你的事儿。喝完这杯咖啡，赶紧闪人。张总，乔乔，这是最新的报价。好，江南今天没来公司吗？这小子，三天打鱼两天晒网。大概还在为昨晚的事情烦恼吧。明轩如果烦恼的话，我还能理解，他应该不至于。想起昨天的场面，还真是太戏剧化了。昨天幸亏我爸不在，要不然啊，可真是天下大乱了。这个风平我也真是奇怪，他怎么和安月生扯上关系了呢？偏偏他们两个又不约而同的来接近明轩和佳南，让人没法不多想。其实我也不好多说什么，只是这件事情涉及到了智能思维的收购，我肯定要多方面考虑的。你考虑周全总是没错。那你觉得风平和安月生是有什么预谋？我也没什么证据，只是脑子里忽然闪过这么一个念头而已。嗯，我会让人再去调查一下的。那我先回去了，唐总。没错，我是有一个女朋友。啊，学长，你有女朋友啊？那
。在今天这个场合，为什么安总没有把女朋友一起带来呢？我也想带她来，可惜她三年前就失踪了。失踪？为什么呀？三年前我辞职创业，一穷二白。我想，她大概是过不了苦日子。这种嫌贫爱富的女人最可恶，你这么优秀，肯定会成功的呀喝酒了，嗯，谁让你喝的？你不也喝了吗？干嘛管我？陆阿姨，给明轩熬一点醒酒汤吧。哎，好的。嗯、你找的什么未婚妻？干嘛缠着我男朋友？谁缠着谁还不一定呢。他有没有跟你解释，他们到底有什么关系啊？他还没回来呢。什么？还没回来？嗯。男朋友在一起吧？别想多了，不可能的，怎么可能啊？我男朋友那么优秀，风明肯定舍不得放弃他。你说的跟我不优秀似的。你要是优秀的话，你未婚妻怎么还不回家？喝多了，我不跟你计较，我跟你一般见识。我才没喝多呢，我清醒的很。哎呀呀，别喝了！凭什么你都能喝？就因为你有个眼瞎的未婚妻吗？你还有一个长得像电线杆一样的男朋友呢，说我呢还？是不是特别像？别喝了，别喝了。嗯嗯嗯
前任吧，前任吧，完事儿。啊，陆阿姨，啊，哎呀，这儿怎么这么多垃圾呀？他的东西可真多呀！谁的东西啊？风平的东西啊！你不是昨晚让我把它扔了吗？哎，我怎么不记得我昨晚有说过这样的话呢？你跟我说过的，让我把所有的东西全部整理整理扔出去。你看，门口有四大箱，这是最后一箱了。哎，别别别别别！要不还是算了吧。嗯，这些都是风评的东西，咱们也经过人家的同意就把它扔了，不太好吧？哎呀，可是，啊，还是……哎，别可是了，你赶紧把它放回去吧。哦，按照原位摆好，千万别让他看到。怎么这么早就买这么多东西啊？这不是买的，是风评的。怎么还把这东西往家里搬啊？我是准备要扔出去的，可是江南反悔了。昨天晚上怎么说的？这人一叫你就变卦了，光当狠话有什么用啊？原来你还是帮我家风评。嘘、嗯，小点声。这跟舍不舍得有什么关系吗？嗯，那些都是人家风评的东西，咱们怎么能不经过人家同意就随便扔人家东西呢？那他的东西还不都是你买的，用钥匙什么的？谁说的？我一分钱都没给他花过，我们俩认识到现在，我只送过他一次礼物，而且还是我亲手做的，根本就没有花钱。他就这么跟你订婚的呀？放长线钓大鱼，这种拜金女的套路，难道你看不出来吗？你跟他结婚了，身家一半都是他的。你一个小姑娘，怎么天天说些乱七八糟的话呀？做人不能善良一点吗？啊！你还护着他？他一夜未归，你知道他干什么去了吗？他的东西都在这儿放着呢，肯定会回来、啊。陆阿姨陆，二哥呀，二哥，你完了！他到底给你下了什么迷魂药啊？哎呀，他不会去找安月生了吧？不行，我得去看看。哎哎哎，没了。哎去找他干什么呀？你一个女孩子要矜持一点，好不好？不要动不动就主动去找人家男生，能不能矜持点？嗯嗯，那那你也不许去找风平。嗯。哎呀，好好好，不找不找不找。我头疼死了，不行。我得回家了，到家告诉我啊。嗯。我的脚伤还没好吗？该用房卡的时候不用，不该用的时候偏要用。这不就是淤青吗？
哪还算伤了？你知道我什么事儿啊？有一个酒店的晚宴，我爸一定要让我出席，我谁都不认识，只能找你当我的女伴了。我的脚还没好呢。哎，没事儿，就算你拄拐出席，也一定是艳压群芳。嗯，我才不想做你的陪衬。你去网上雇一个吧。啊？哎哎，雇？这要传出去了，我多没面子啊！嗯。哎哎。你每天都不用工作的吗？我现在就在工作。每天守在风平的房间门口，阻止其他男人见他，这就是你的工作。可惜还是多了你这一条漏网之鱼。风平的脚为什么会受伤？他，他洗澡的时候摔倒了。你别告诉我，你家的地砖连防滑都做不到。哎呀，那就是个意外嘛。好，外伤说完了，那么说说内伤吧。内伤？难道风平脑子也摔出问题了？哎，风平为什么会突然搬回这里住？你把他赶出来了？当然不是啊。嗯，这就是个商务酒局，而且跟我去的人是我公司的同事。这条新闻完全就是在瞎扯淡。可他描述的都是事实，这哪儿就是事实了？你的确带了另一个女人去了酒局，风平也搬回这里住了。首先，陆桥并不是我的新欢；其次，是风平自己决定要搬回时光酒店暂时住的。听明白了吗？是暂时，他所有的心里都还在我家放着。我凭什么相信？凭什么相信我？凭我是唐家男呀、啊，是风平选中的男人。The truth is one， 知道了吗？我看你是臭不要脸了。风平怎么可能选中你？哼，他是我的未婚妻，何止是选中了我，他都要跟我结婚呢。唐家男。既然你知道她是你的未婚妻，那你应该收敛一下你的行为，少和其他女人纠缠不清。陆桥是我公司的同事，那天的酒会是公事，我管你公事母事。唐家南，风平是我非常宝贵的人，我希望你能用生命去保护他。如果他受了伤，还是因为你而受伤，我绝不轻饶你。外伤的事情，确实是我的责任。但是你所谓的内伤，如果他真的觉得受到了伤害，那他也并不是这件事情中受伤最严重的那个人。至于是因为什么事件，我没理由告诉你。好吧，几个意思？啊？我的酒店打开门做生意的，我还能把你扔出去不成？那我去找风平。去吧。但我刚才说过的话，还希望唐先生谨记于心你脚怎么样了？好多了，要喝点什么吗？嗯，不用了。那你要喝什么自己拿。嗯，哎，你有看最新的新闻吗？什么新闻啊？是哪里开战了吗？那倒是没有，天下混乱且太平了。你看，唐家男携新欢酒吧密会。灰姑娘被赶出豪宅，你说的是这条吗？哎呀，这是陆桥，什么新欢？哦，你不要哦，我跟他昨天去酒吧是因为公司的公事
你今天来找我，不会就是为了这件事儿吧？那是因为这条新闻上提到了你，我是怕你有什么想跟你解释一下，我怕你误会我嘛。没有什么好解释的呀，因为我根本就不介意。嗯，你，你不介意吗？嗯、这条新闻上说你是灰姑娘，还说你是被我赶出去的，你真的一丁点都不介意吗？这说的是事实吗？当然不是啊。那我为什么要介意啊？你也有没用啊？凭女孩都用的好像。女孩子的事情，你好像都特别懂哦。你还是介意的，对不对？介意还是夸奖，你听不出来吗？这个说的还真挺准的。你看你现在反复无常的。<笑>那你打算什么时候搬回去住啊？你就这么想让我搬回去啊？那你继续在这儿住下去。已经引起人家的议论了。你什么时候开始介意别人的议论了？何必呢？给他们增加谈资。如果你今天在时光酒店楼下被人拍到的话，那这不就更加证实了之前的那篇虚假报道了吗？就相当于你就承认了，真的是被我赶出来的。那就让这些无聊的人先看下去吧。过两天我们再给他们一个反转。哎，我怎么感觉你现在那么有兴致跟他们玩呢？哎呦，别逗我了！你跟我回去嘛，好不好？等我的脚好了吧。哼，你这理由也太勉强了吧？现在这只是淤青而已啊。淤青不是伤吗？是是是是是，我只是想让你尽快跟我回去。好吧，什么时候？明天来接我。好。嗯。那，那我走了。嗯，那不然呢？那我真走了。真的走了，拜拜。你不用送我，我本来也没打算送你。记得帮我关好门啊。哎，等等，先生您好，请问您需要什么服务？你哪个部门的？客房部。为什么没有佩戴工作名牌？名牌啊，我刚好要下班了，我就把名牌已经摘掉了。先生，您有什么需要呢？我让同事给您送过去。你下班了？啊，我需要一个女伴，你今晚陪我。先生，不好意思啊，您的要求无法满足你。等等，啊啊啊！疼疼疼！老实点儿，疼疼，在纠缠叫保安了啊！呃，你你不认识我？我认识你是谁啊？我是酒店老板，我是方俊浩。哦，你竟然敢这么对待你的老板？老板怎么了？拿头先压我是不是？我告诉你啊，性骚扰跟职场性骚扰的区别。就是下贱和更下贱的区别。性骚扰？你自己刚刚说什么晚上陪你什么的？你误会了，我只是需要一个女伴陪我出去今天晚上的晚宴。晚宴啊？可是我已经下班了。没关系，我付你加班费。付多少钱？平时上班的三倍，怎么样？老板，这两个工作内容不一样，工作性质也不一样。我没法计算啊，你开个价吧，五千。一场晚宴就三个小时，你的收费可不低啊。看
看在你是我老板的份上，给你打个九折，四千五怎么样？想不到我还占了职务的便宜。那我不同意就算了。哎，成交。你放心，我一定会让你物超所值的。但愿如此。一会儿你去女装部，他们会为你挑选合适的衣服。晚上七点半，我在大厅等你。这鞋子真是别紧。哎，上次刘总不是说带你们出去度假吗？哎呀，可别提了。看这女的，这女的谁带来的呀？这么吃？哎，可不是，太丢人了。刚才就在那边一直吃呢。好，你去吧，去吧。不是，你干嘛？吃东西啊！不是你没吃晚饭啊？我连中午饭都没吃呢。那你不能只顾着吃啊！这些食物摆在这儿，不就是让人吃的吗？那你也适可而止，好不好？你看看周围，这种酒会都只是象征性的吃一点点食物，谁会像你一样装这么多食物？你慢点吃，好不好？没人跟你讲，吃完了再拿。可是我要是吃了拿，拿了吃，吃了拿，拿了吃。很浪费时间的，那你节约出这个时间来干嘛、啊？<笑>吃后面没吃过的东西、啊，<笑>这还真是一个比较重要的事情啊！哎呀，你去挡你的天儿，你跑来管我干什么呀？你是我带来的女伴，你的一举一动都代表我，我当然要管你了。好好好，我会注意的。这样差不多。我都已经装到我的盘子里了，不是浪费。好好，幸会幸会啊！坐起来，那个先生请。现在在这行业，那可真是明星大战。有机会，还有您多多提醒啊！我们这些小辈吧。怎么？那个大叔刚刚一直看我，色眯眯的，老色。好，这位小姐怎么称呼啊？你好，我是秋天。秋天？嗯，秋天。你好，我是君豪的父亲。怎么？那个，不好意思啊，我先去趟洗手间。喂，我知道你在里面，可以出来了。晚宴都快结束了，你打算躲到什么时候啊？喂。你要是再不出来的话，就收不到结款了。那个，真的对不起啊！我不知道他是你父亲。没事，我原谅你。但是，请你真的别再吃了。我已经听服务员说，后厨的食材不够了。谁办的宴会啊？这么小气！邀请这么多人来，食材都没准备全啊！其实准备的挺全的，只是谁也没有想到，今天会来一个胃口这么好的女宾客而已。这这有什么呀？我这是热身而已，我还没进入正式环节。啊？啊！我以前可是参加过吃汉堡大赛入围前三名的选手。失敬，失敬。<笑>累不累？我找地方歇会儿啊。好啊。
，谢谢。谢谢你，这是你的酬劳。按照你的要求，现金支付。谢谢老板。那我送你回家吧。不用这么麻烦了，我自己就可以了。你确定吗？这边可不好打车、啊。不是吧？这么夸张？这里是高档会所，出入的客人都有车接送，的士也会有。但得看运气。也是啊。所以你家的地址是？咱们就别去我家了，直接去酒店吧。抱歉，我从来不让男女私情介入到我的工作当中。所以，你是倾向男男私情吗？当然不是，不过方先生，您误会了。我说的酒店是时光酒店，我工作的地方。这么晚，去工作？我明天是早班，回到家也睡不了多久，不如去酒店将就一晚，顺便把这件衣服给还了。有你这样的员工，我还真是幸运。嗯。哎，阿九，你还记得 Mark 吗？昨天晚上啊，我跟他喝酒，他跟我说，他太太最近不是很在意他的绯闻，他一开始还蛮开心的，但是后来呢，他越想越不对劲。哎，那你说，他太太到底是介意不介意他的绯闻啊？如果我是你，我会去问风小姐这个问题，因为她同样不在乎你的绯闻。不是，你好到那里，提他干嘛呀？老板，你来我这里坐半天，不就是为了了解一下风平小姐吗？我是你老板，干嘛呀？给我点面子好不好？不要当面拆穿我。啊，好吧。这位马克先生可能是娶了一位佛系老婆。哎呦，我管他娶了什么老婆嘛！你到底想让我分析你跟风小姐，还是马克跟他老婆？话说回来，风小姐真的很不好懂。还用你说吗？不过他一直表现得很坦荡，也就是说，如果他说他不介意，他就是真的不介意。我就是想要知道他到底介意什么嘛。他可能是不介意你吧？你说什么？最简单的解释，你在他心中还没有重要到他介意你花边绯闻的程度。哼，你再说一遍。最简单的解释就是你在他心中。你闭嘴！我并不是要你真的再说一遍，懂不懂啊？那你就不要说。哎呀，那他不介意我，那他介意谁嘛？安月生吗？这不好说。哎，什么不好说呀？风平对明轩和安月生谈恋爱的事情，并没有什么太多的反应。老板，如果你真的这么想知道的话，不如亲自去问他。以我的身份，我不方便去问他。你什么身份啊？我是唐家男啊，在风平的面前，我必须要维系好我唐家男的完美人设。是要矜持吗？您进时光酒店已经很不矜持了。你到底有没有别的办法吗？哎。安月生，我不能去问风平，我可以去问安月生啊。一个前男友能告诉你什么？我有我的办法，你不用管。好怎么是你啊？约你的人就是我。你约我？怕什么？我又不会揍你。我今天是以明轩哥哥的身份来见你的。揍
。先生，请问喝点什么？先生，请问喝点什么？那张照片什么时候拍的？这个你应该去问你的未婚妻啊，何必舍近求远呢？我说了，我今天是以明轩哥哥的身份来见你的，你是他的男朋友，你要给他一个解释吧。你和风平为什么会分手？这个你应该去问他。我想听听你。我下午公司还有一个很重要的会议，你还有其他问题吗？之前参加晚宴的时候你说。你当时创业一穷二白，所以你的女朋友才离开你。但是根据我对风平的了解，她不是这样的女人。像你们这种有钱人，当然理解不了贫穷的烦恼。我虽然认识风平的时间不长，但是我在他的身上完全没有看到一点贫穷的痕迹。可能他太善于伪装了吧？贵气是伪装不出来的。你见过他父母吗？没有，那你可得把他看紧了，万一哪天他突然消失了，小心找不到他。什么意思？我以为理解这句话不需要很高的智商。你居然还嘲讽起我来了！我告诉你，说前女友坏话的男人，都不是好东西。那你还来找我？你确定？你们分手，跟三年之前你约会的那个女投资人没有关系吗？是风平这么跟你说的？你反应这么激烈，难道被我说对了吗？唐先生，如果下次再约我见面的话，不必再用明轩做借口。三年的时间，真的会将一个人改头换面吗？他口中的风评，真的是我认识的风评吗？